আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণী সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের অষ্টম অধ্যায় আমাদের সম্পদ এবং সেখান থেকে একটা সৃজনশীল সৃজনশীল সলভ করাবো যেটা এসেছিল সকল বোর্ড দুই হাজার সালে তো এই অধ্যায়ের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই সৃজনশীলটা কারণ এটা বিগত দুই হাজার সালে সকল বোর্ডের কোয়েশন সো ফার্স্ট অফ অল তোমাকে কোয়েশনের উদ্দীপকটা দেখতে হবে দেন হচ্ছে কোয়েশনগুলো দেখতে হবে তো দেখো উদ্দীপকে কী লেখা আছে চারটা ঘর দেওয়া আছে এ বি সি ডি এবং সেখানে লেখা আছে এতে প্রচুর পানি ধারণ করতে পারে বি হচ্ছে পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম সি হচ্ছে বি এর চেয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি এবং ডিতে লেখা আছে পানি ধারণ ক্ষমতা ভালো এবং দ্রুত নিষ্কাশনও করতে পারে কোয়েশনগুলো হলো কয়লা কি খ নম্বর লেখা আছে হিউমাস বলতে কি বোঝায় গ নম্বর লেখা আছে বিয়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো এবং লাস্ট কোয়েশন হলো এ বি সি ডি এবং ডি এর মধ্যে কোন মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান বেশি থাকে বিশ্লেষণ করো তো কোয়েশনটা একদমই সিম্পল ছিল বা ইজি ছিল বাট তোমাকে অবশ্যই এই অধ্যায় সম্বন্ধে একটু ভালো কনসেপ্ট নিতে হবে যদি এই অধ্যায়ের প্রতিটা পার্ট তোমার ভালো জানা থাকে তাহলে এই সৃজনশীলগুলো আনসার করতে তোমার খুবই ইজি হয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা কোয়েশনগুলো একটু সলভ করাই দেখো কয়লা জিনিসটা কি কয়লা হচ্ছে এক ধরনের কালো কিংবা বাদামি রঙের পাললিক শিলা অর্থাৎ এটা পাললিক শিলা থেকে তৈরি হবে তাহলে কয়লার ডেফিনেশনে কি লিখা হবে কয়লার ডেফিনেশন ডেফিনেশনে লিখতে হবে যে কয়লা হলো এক ধরনের কালো কিংবা বাদামি রঙের পাললিক শিলা খ নম্বরে লিখা আছে হিউমাস বলতে কি বোঝায় হিউমাস হচ্ছে এক ধরনের জটিল পদার্থ এটাকে জটিল জৈব যৌগ বলা হয় এর ভিতরে হাজার হাজার ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকতে পারে তার মধ্যে কয়েকটা পদার্থের নাম আমি বলে দিচ্ছি যেগুলো নিয়েই হচ্ছে ওই জটিল যৌগটা তৈরি হবে আর এটাকে বলা হবে জটিল জৈব যৌগ ঠিক আছে এটাকে হিউমাস সাধারণত কালারটা যদি বলা হয় এটা একটু কালচে কালার হয়ে থাকে এবং এখানে যে ধরনের পদার্থগুলো সাস্টেন করবে কিংবা অবস্থান করবে সেগুলো কি হতে পারে তার কয়েকটা নাম আমি দেখো বলি আচ্ছা এই সকল পদার্থ দিয়ে তৈরি হবে দেখো অ্যামোন এসিড প্রোটিন চিনি অ্যালকোহল লিগনিন টেনিন এবং অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগ তো এইগুলো মিলেই কিন্তু তোমার হিউমাস তৈরি হবে আর এই হিউমাসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের কালো পদার্থ যেটা হচ্ছে কোথায় থাকবে মাটিতে অবস্থান করবে গ নাম্বার লেখা আছে যে বিয়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো আচ্ছা এ বি সি ডি এরা যথাক্রমে কি মাটি হতে পারে এরা সবাই হচ্ছে মাটি এদের কিছু স্পেশাল বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া আছে যেটার মাধ্যমে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এ তে কি মাটি বোঝানো হয় বা বি সি ডি এদের দ্বারা কি মাটি বোঝানো হবে এ বি সি ডি এদের দ্বারা যে মাটিগুলো বোঝানো হবে সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে কাদা মাটি বালু মাটি পলি মাটি আর হচ্ছে দোয়াশ মাটি তাহলে আবারও বলতেছি দেখো কাদা মাটি বালু মাটি পলি মাটি আর হচ্ছে দোয়াশ মাটি এই চার ধরনের মাটির এখানে স্ট্রাকচারগুলো দেওয়া আছে বা কিছু বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া আছে তো এখানে বি এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে হবে বি যেটা ছিল সেটা ছিল বালু মাটি তো এই কাদা মাটি বালু মাটি পলি মাটি আর হচ্ছে দোয়াশ মাটি চার ধরনের মাটির মধ্যে বি এর বৈশিষ্ট্য কি বালু মাটির বৈশিষ্ট্যটা দিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা বি এর বৈশিষ্ট্যগুলো দিব যে এই বি হচ্ছে বালু মাটি হয়তো তোমার বালি মাটি দেখেছো বা বালু মাটিটা কেমন হয় সেটা সম্বন্ধে তোমার আইডিয়া আছে যে বালু মাটির যে কণাগুলো থাকবে এই কণাগুলো অনেক বড় আকৃতির থাকে যার কারণে যদি সেখানে পানি দেওয়া হয় সে পানিগুলো খুব ইজিলিতে কী হবে প্রবেশ করবে বা ওই জায়গাটাতে প্রবেশ করবে এবং সরে যাবে কারণ বালি মাটির পানি ধারণ ক্ষমতাটা সবচেয়ে বেশি কম থাকে ঠিক আছে কেন কারণ এটা কণাগুলো এত বড় থাকে বড় থাকার কারণে তাদের মাঝে ছিদ্রটা একটু বেশি থাকে বা ফাঁকা জায়গা বা রন্ধ্র বেশি থাকে যার কারণে সেখানে কী হয়ে যায় অল্প পানি দিলে সেটা আবার পানিটা নিঃসরিত হয়ে যায় বা নিচের দিকে চলে যায় তার মানে বালু মাটিতে কী আটকে না পানি আটকে না পানিটা নিঃসরিত হয়ে যাবে কেন নিঃসরিত হয়ে যাবে কারণ বালি মাটির যে কণাগুলো থাকে সে কণাগুলো তুলনামূলকভাবে আকারে একটু বড় থাকবে তারপরে তুমি দেখো এই বালি মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম বলে বালি মাটিতে সাধারণত কোনো ধরনের উদ্ভিদ খুব কম পরিমাণ উদ্ভিদ আছে যারা বালি মাটিতে জন্মাতে পারে তো যে সকল উদ্ভিদ কম পানিতে বাঁচতে পারে সেই সকল উদ্ভিদ হচ্ছে এই বালি মাটিতে জন্মে থাকে বা বালি মাটিতে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে তো সকল উদ্ভিদের জন্য এই বালি মাটি কি হবে না প্রযোজ্য হবে না যেহেতু তার পানি ধারণ ক্ষমতাটা কম এরপরে তুমি দেখো এই যে বালি মাটিটা রয়েছে এই বালি মাটির সাথে অন্য মাটি মিক্সড করলো তেমন একটা ভালো ফলাফল পাওয়া যায় না তো আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই বালি মাটিটা দেখে গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে কোনো জায়গায় পানি আটকে থাকে তখন ওই জায়গায় যদি বালি মাটি দেওয়া হয় তাহলে দেখে গেছে সেখানে জলাবদ্ধতাটা নিরোধ করা যেতে পারে বা দেখে গেছে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে বা জমির মধ্যে কোথাও দেখে গেছে পানি আটকে থাকে তো সেখানে যদি বালি মাটি দেওয়া
এর মধ্যে কোন মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান বেশি থাকে আচ্ছা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি একটু আলোচনা করে দেখি যে প্রতিটা মাটিতে কোনটা চাষাবাদের জন্য ভালো হবে এবং সেখানে দেখা গেছে যে উদ্ভিদের জন্য যে ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টালগুলো দরকার বা যে ধরনের নিউট্রিয়েন্টসগুলো দরকার সেগুলো সেখানে সাস্টেন করে কি না করে সেটা আমরা একটু দেখি তো এই যেটা ছিল সেটা ছিল এ বি সি ডি আবারও বলতেছি সে মাটিগুলো কী ছিল কাদা মাটি তারপর ছিল সরি বালু মাটি তারপর ছিল কাদা মাটি পলি মাটি আর হচ্ছে দোয়াশ মাটি তো ফার্স্ট এটা ছিল কাদা মাটি এ তো এটা হচ্ছে প্রচুর পানি ধারণ করতে পারে সাধারণত যে মাটিতে মাটি আর হচ্ছে পানি একসাথে মিষ্টি থাকবে সেটা হচ্ছে কাদা মাটি অর্থাৎ সেখানে পানির পরিমাণটা তুলনামূলকভাবে কি থাকবে বেশি থাকবে তাহলে এখন তুমি দেখো যদি মাটির সাথে পানি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কাদা বলি রাইট আর ওই কাদা মাটিতে যদি কোনো ফসল ফলানো হয় তাহলে দেখা গেছে ওই ফসলের যে শিকড় থাকবে বা গোড়া থাকবে সেটা পচে যাওয়ার একটা প্রবাবিলিটি থাকবে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো ওই মাটিতে ফসল তেমন একটা কী হবে না ভালো হবে না তবে কিছু মাটি আছে কিছু ফসল আছে যেখানে কাদা মাটি জন্য পারফেক্ট যেমন ধান ধান সাধারণত একটা সময় দেখা গেছে কাদা মাটিতে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে এটা কাদা মাটির জন্য পারফেক্ট কারণ সেখানে কি থাকবে মাটি আর হচ্ছে পানি দুইটাই সাস্টেন করবে এবার দেখো বি যেটা ছিল বিতে কি ছিল বিতে ছিল তোমার বালু মাটি আচ্ছা বালু মাটি কি তোমার বিশেষ যেটা গত পড়ানো হয়েছে যে বালু মাটিটা কি ফসলের উপযোগী হবে কি হবে না এটা সাধারণত দেখা গেছে যে কিছু কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হয় কারণ এ বালি মাটির পানি ধারণ ক্ষমতাটা সবচেয়ে কম থাকে তো উদ্ভিদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে পানি এখন উদ্ভিদ যদি পানি মাটি থেকে না নিতে পারে তাহলে সেই উদ্ভিদ বাঁচবে কি করে তাহলে এই উদ্ভিদ বাঁচার জন্য কি লাগবে পানি লাগবে আর যেহেতু বালি মাটিতে পানি ধারণ ক্ষমতা কম সো এইখানে তোমার বেসিক্যালি পানি ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে সেই উদ্ভিদগুলো অতটা ভালো জমাবে না বা ফসলের ফলনে কি হবে না বেশি একটা ভালো হবে না তারপরে দেখো সি সিতে রয়েছে বিয়ের চেয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি এবং সি যে মাটিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পলি মাটি তো আমরা বলতে পারি এ বি সি ডি এর মধ্যে ফসল চাষের জন্য যেটা ভালো এবং পারফেক্ট মাটি হবে সেটা হচ্ছে সি অর্থাৎ পলি মাটি তো পলি মাটিটা কেন কারণ বিশেষ করে এই পলিটা আসছে কোথা থেকে পলিটার যে কণাগুলো থাকে এই কণাগুলো হচ্ছে পানির মধ্যে ভাসমান অবস্থা থাকতে পারে তার আগে একটু ডি সম্বন্ধে বলে নেই যে ডি এর পানি দেওয়ার ক্ষমতা ভালো এবং দ্রুত নিষ্কাশনও করতে পারে সাধারণত দোয়াশ মাটিতে সব ধরনের ফসল ভালো হয় তবে এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে তার যে গুণাগুণটা রয়েছে যেমন পলি মাটিতে যে গুণাগুণ থাকে সেই গুণাগুণগুলো আবার ডিতে থাকবে না আই মিন হচ্ছে দোয়াশ মাটিতে থাকবে না দোয়াশ মাটি ফসল চাষের জন্য পারফেক্ট বলা হয় কিন্তু কথা হচ্ছে যে উপাদানগুলো থাকে এই উপাদানগুলো কিন্তু কোথায় থাকবে না দোয়াশ মাটিতে থাকবে না কারণ তার তার মধ্যে একটা উপাদান বিশেষ একটা উপাদান রয়েছে সেখানে পানি ধারণ ক্ষমতা তার তুলনামূলকভাবে দেখা গেছে যে তুমি যদি বেশি পানি হয়ে যায় তাহলে সে পানি নিষ্কাশন করতে পারে পানি ধারণও করতে পারে ঠিক আছে এই ক্ষমতাটা থাকার জন্য কিন্তু দোয়াশ মাটিকে ভালো মাটি বলা হয়ে থাকে তো বা চাষাবাস চাষাবাদের জন্য উপযোগী মাটি বলা হয়ে থাকে কিন্তু তবুও তুমি দেখো ডি এর চেয়ে সি বেশি ভালো কেন কারণ এখানে বি এর চেয়ে পানি ধারণ ক্ষমতাটা তুলনামূলকভাবে বেশি ঠিক আছে কারণ বিতে যতটুকু থাকে তার চেয়ে একটু কম থাকে তার চেয়ে একটু বেশি থাকে কার সিতে অর্থাৎ পলি মাটিতে পলি মাটিটা আসতে কিভাবে যে পলি হচ্ছে এক ধরনের উর্বর উপাদান যেটা মাটির জন্য পারফেক্ট এবং সেটা হচ্ছে দেখে গেছে সেখানে ফলন ভালো হবে এবং ওই দেখে গেছে যেখানে পলি থাকবে বা পলি মাটি থাকবে ওই জায়গাগুলোর ভিতরে দেখে গেছে নানান ধরনের উপাদান থাকে তো উপাদান থাকলে সেখানে কি হবে ফসলের ফলনও ভালো হবে আর এই পলিটা আসে কিভাবে যখন নদী নদী থেকে পানিটা যায় বা বন্যা হয় তখন ওই বন্যার পানিতে ওই পলি মাটিগুলো ভাসমান অবস্থা থাকে তো কণাগুলো এতই ছোট থাকে যেটা ভাসমান অবস্থা থাকতে পারে তো পানিতে ভেসে ভেসে বন্যার সময় সেগুলো নদীর মধ্যে পড়বে তো যখন নদীর মধ্যে পড়ে তখন দেখা গেছে সেখানে কি হবে ওই জমির উর্বরতা বাড়াবে ওই জমিটার মধ্যে সে পলি মাটিটা জমা হবে তো এভাবে যদি পলি বেশি জমতে থাকে তখন দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে তবে অল্প পলি হচ্ছে ফসলের জন্য উন্নত ফসলের জন্য ভালো হবে তো আমরা বেসিক্যালি সব কিছুর আলোকে বলতে পারি যে উদ্ভিদের যে ধরনের পুষ্টি উপাদান দরকার বা উদ্ভিদের যে উপাদানগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো দরকার সেটা শুধুমাত্র শীতে রয়েছে অর্থাৎ পলি মাটিতে রয়েছে যেহেতু পলি মাটির মধ্যে পলি মাটির মধ্যে থাকে সাধারণত দেখা গেছে বালি মাটি দোয়াশ মাটি এবং হচ্ছে অ্যাটেল মাটি এই ধরনের মাটিগুলো অ্যাডজাস্ট থাকে এবং বিশেষ করে তার স্পেশাল কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যার কারণে এই পলি মাটির মধ্যে আমি মনে করি যে ফসল চাষাবাদের জন্য খুব উপযোগী এবং ভালো হবে তো এই ছিল সৃজনশীল আলোচনা তো এই সৃজনশীলটা খুব ভালো করে পড়তে হবে কারণ এটা বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশন প্লাস এই সৃজনশীলটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা দুই সালের এই অধ্যায়ের